Ipagpapatuloy na natin ngayon ang mga pangyayari sa Kabanata 4 na pinamagatang si Kabesang Tales. Balikan natin si Kabesa na anak ni Tandang Selo. Mga anak, mapapansin natin na itong Kabesang ito ay napakabuti bilang mamamayan at higit sa lahat bilang ama. Kaya nga naman, pinagsikapan niya na magkaroon ng lupa dahil alam niya yung lupa sa gubat na yon ay tiwangwang. Ang ginawa niya, pinagyaman niya, nilinang niya at tinaniman niya. Ang problema, nung aani na siya, babalikan lang natin mga anak ha, nung aani na siya, nandyan na ang mga korporasyon para sitahin siya, na ito daw ay sakop sa kanilang lupa pa. Gaya napilitan si Kabesang Tales na magrenta ng lupang kanyang sinasaka. Dati, ang renta ay 30 pesos hanggang naging 50 at sa hindi makatarungang pagtataas umabot ito dalawang daan nung umabot na dito sumiklab ang galit ni Kabesang Tales nangangatwiran siya ngunit anuman ang kanyang pangangatwiran walang dumidinig sa kanya ang katwiran ng mga praile kung ayaw mong magbayad ng buwis o ayaw mong magrenta sa halagang ganito umalis ka at ibibigay ko sa iba ang lupa. Dahil dito, si Tales ay nanindigan. Bakit kaya anak? Sa tingin nyo ba karapat dapat ang paglaban ni Kabesang Tales? Marahil, dahil katulad ng sinabi ko, nakatiwangwang ang lupa. Dangan lamang, nung malaman ng mga praile na mag-aani na, heto na at naninita na sila. Alam mo ang ginawa ni Kabesang Tales? Lahat ng kanyang naipon na pera inilabas niya kasi lalaban siya sa korte para may pambayad siya ng abogado hanggang ang lahat ng salaping kanyang naipon walang natira yun ang dahilan kung bakit ang pangarap ni Kabesang Tales na makapag-aral sa magandang eskwelahan ang kanyang mga anak ang pangarap ay nananatiling pangarap na lamang siya ay napupuot sa galit bakit? Kasi mga anak, kung mapapansin at kung maalala nyo, kung ito ang gubat, inalay ang buhay ng kanyang asawa at ng kanyang anak dito. Nilinang nila ng nilinang sa isang iglap, may aangkin sa lupang kanyang sinasaka. Yun ang hindi matanggap ni Kabesang Tales. Ginawa niya, yung lupa na kanyang sinasaka, aba, kanyang binabantayan. Araw-araw pumupunta siya sa lupa. Nagdadala siya ng baril. Kaya naman, ang mga praile maging ang pamahalaan ay natatakot sa kanya. Ganon katindi o ganon katapang ang ipinakita ni Kabesang Tales. Kaya pinapaalalahanan siya ng kanyang ama na si Tandang Selo na sino man daw ang mananalo sa korte ay nahuhubaran. Ano kaya ibig sabihin nun? Okay, nauubos daw ang pera sa labanan. Ngayon, ang kalaban ni Kabesang Tales ay makapangyarihan. Samantalang si Tales ay may naimpok na pera lamang. Ilalabas niyang lahat yun. Pero sa halip na pakinggan, ang kanyang ama, ang sinagot niya ay hubad tayong ipinanganak itay hubad din tayong mamamatay. Sa madaling salita, sa pahayag ni Kabesang Talis mga anak, makikita natin ang kanyang matigas na paninindigan na walang sinuman ang makakaangkin sa kanyang lupang sinasaka. O ikaw dayuhan, pumunta ka dito sa bayan namin nang hindi ka o wala kang dalang lupa. Bakit ka mang aangkin ng lupa ng mga katutubo? Ngunit alam mo ba mga anak, Lumaban si Kabesang Tales ng patas, pero sadyang ang tadhana ay mapagbiro. Yung kanyang kaso na lumaban siya sa korte, mga anak natalo. Bakit? Kasi ang mga hukom ay pumanig sa korporasyon ng mga praile. Bakit kaya nangyari? Natakot ang hukom na baka sila ay pagtatanggalin sa pwesto. Dahil ang kanilang babanggain o kapag nagkamali sila ng desisyon, maari silang mawala ng trabaho. Kaya bago nangyari yun, sinubukan muna ng mga hukom na kausapin si Kabesang 
portales na magbayad na lamang sa halagang ipinataw ng mga praile pero ayaw ni Kabesang Tales gawin yun. Kahit alam ng mga hukom na nasa katwiran si Tales, natalo pa rin ito. Samantala, sa kabila ng mga problemang dumating sa buhay ni Tales, ito namang kanyang anak na si Tano ay sinundo, okay? Sinundo ng pamahalaan, okay? Para gawin siyang gwardiya sibil. Alam mo ba ang ginawa? Pumayag si Kabesang Tales na si Tano ay maging gwardiya sibil. Kaya ang bata nagsanay hanggang sa mabalitaan nila na si Tano ay isang malupit na gwardiya sibil na. Yun ang dahilan kung bakit si Kabesang Tales at ang kanyang ama na si Tandang Selo ay hindi nagpansinan dahil sa sama ng loob. Bakit? Kasi para kay Tata Selo, bakit pinayagan ng ama na ang kanyang anak ay maging gwardiya si Bill? Etong si Kabesang Tales ay bumalik doon sa kanyang lupang sinasaka. Ano ang kanyang ginagawa? Mga anak binabantayan niya. Habang siya ay nagbabantay, dapat walang umaangkin o pumupunta doon sa lupang kanyang sinasaka. Kaya naman siya ay laging may dalang baril. Nang nabalitaan ng pamahalaan na si Tales ay nagdadala ng baril, ipinagbabawal ito. Sa oras na mahulihan ka na may dalang baril, makukulong ka. Kaya ang ginawa ni Tales dahil pinagbabawal, hindi na siya nagdala ng baril. Para hindi makapunta o masakop ng iba ang lupa, sa halip na baril, nagdala na lamang siya ng itak para panlipol doon sa taong aangkin sa lupang sinasaka. Nang mabalitaan naman ito ng pamahalaan na si Tales uli ay nagdala ng itak, ipinagbabawal ang pagdadala ng itak. Ginawa naman din ni Tales na hindi na lamang magdala ng itak. Sa halip, ang dinala uli ni Tales ay palakol naman. Ayan, para daw kapag may pupunta uli, nako matatamaan kung sino man ang pupunta doon. Dahil sa mga ginagawa o kilos na ginagawa ni Tales, ito namang si Tandang Selo at si Huli na kanyang bunsong anak ay labis na nag-aalala sa kanyang ama. Bakit? Kasi kapag nabalitaan ng mga tulisan ang ginagawa ni Kabesang Tales, maaring siya ay bibihagin. At hindi nga nagkamali si Kabesang Tales ay biglang nawala doon habang nagbabantay sa gubat. Bakit? Siya ay nabihag na ng mga tulisan. Nung siya'y nabihag, siya'y dapat tutubusin sa halagang limang daan. Yun ang problema ng maglolo na si Tandang Selo at si Huli. Sa labis o sa laki ng kanilang problema, wala na silang magawa kung ano ang kanilang gagawin. Ibig sabihin, hindi makakain ni hindi makatulog. Agad na naghalungkat si Huli sa lagayan ng kanyang mga damit kung meron bang mga salapi. Mabuti na lamang at meron doong nakapulupot. Ito ay nagkakahalaga ng dalawang daan. Ngunit ang halagang kanyang nakita ay hindi sapat para sa hinihingi ng mga tulisan. Alam mo mga anak ang ginawa niya? Nagbenta siya ng kanyang mga gamit sa halagang 50 piso. Ano-ano yung mga gamit na binenta niya? Katulad na lamang ng rosaryo, pulseras, at iba pa. Saan sila kukuha ng pandagdag? Maraming mga nakikiusyoso na mga tao, pero hindi para tumulong para makichismis. May nagsabi sa kanila na mas mabuti daw kung ang bahay ni Kabesang Tales ay ibenta na lamang. Ngunit, hindi rin ito maaari sapagkat wala ang pinaka may-ari. Muling naghanap, nag-isip si Huli para dagdagan ang halagang yun. Naisip niya ang binigay ni Basilio na isang 
Agnos. Naalala niyo to mga anak, yung Agnos? Ito yung galing kay Maria Clara na ibinigay ni Kapitan Tiago kay Maria Clara bilang pasalubong sa kanya. Na kung saan, binigay naman ni Maria Clara doon sa May Ketong kasi naawa siya. Ngayon, ang ginawa naman ng May Ketong, nagamot ni Basilio ang May Ketong na yun at bilang pasasalamat, binigay naman ng May Ketong ang Agnos na ito kay Basilio. At ngayon nga, ipinatago ni Basilio ang Agnos na ito kay Huli. Naisip ni Huli na isang la ang Agnos. Ngunit dahil pinatago lang ito, nais niya munang ipaalam sa binata. Alam mo ba mga anak, ang maglolo ay humihingi ng tulong na kung sino-sino na lamang, kung sino ang makakatulong sa kanila. Ngunit ang lahat ng tao ay pinagsasarahan sila ng pinto. Walang gustong tumulong. Ito namang si Hermana. Naalala nyo ba ito? Itong si Hermana, Bali, ito yung uh, sinamahan si Huli doon sa mga mayayaman na nakatira sa Chani. Bakit kaya? Kasi si Huli ay papasok bilang katulong o kasambahay. Ayan. Kahit ayaw na ayaw ni Huli ang ganong sitwasyon. Wala siyang magagawa. Bakit? Kasi ang iniisip ni Huli ay paano siya makakalikom sa halagang limang daang piso para may pantubos sa kanyang ama. Sa madaling salita, mapapahiram lamang daw si Huli sa isang mayaman kung siya ay papasok bilang katuwang sa bahay. Kaya, nung nalaman ni Tandang Selo na ang kanyang paboritong apo ay papasok na bilang kasambahay, alam mo mga anak, itong matandang ito, sobrang kawawa. Iyak ng iyak, hindi mapalagay kung ano ang kanyang gagawin. Ang sabi nga niya na mas mabuti pang tumira na lamang sa gubat sapagkat doon daw sa gubat walang alalahanin. Hindi daw katulad dito kung saan sila nakatira, maraming mga agam-agam o mga pangyayaring di ka nais-nais. Yun, ano ba ang gagawin ni Huli bilang katulong? Una, para manahi, magdasal, at samahan ang matandang babae sa pagsisimba at pag-aayuno paminsan-minsan. Ito namang si Huli. Ito kasi ang kasintahan niya ay si Basilio. Para sa kanya, hindi na daw siya karapat dapat kay Basilio. Bakit? Dahil isang hamak na katulong siya nito. Samantalang si Basilio ay maganda na ang kalagayan sa buhay. At itong si Huli na to, mga anak, malungkot na malungkot. Bakit? Dahil kinabukasan simula na ng kanyang pagiging katulong. At kinabukasan, alam niya sa sarili niya na darating din si Basilio. Thank you.